ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா செல்கள் செல்கள்னால் என்ன அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் செல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடிப்படை அழகு அதை வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பில்டிங் பிளாக்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வீடு கட்ட முடியும் அது பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் உயிரினங்களுக்கும் செல் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த உயிரினங்கள் உருவாக முடியும் அதோட உறுப்பு எல்லாமே செ உருவாகிறது வந்து செல்கள்னால தான் ராபர்ட் ஹூக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வந்து செல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் உயிருள்ள செல் அதாவது உயிருள்ள செல்லை வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லூவன் ஹாக் லூவன் ஹாக் அப்படிங்கிறவர் வந்து உயிருள்ள செல்லை வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சார் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு செல்லுனா வந்து நெருப்பு கோழியோட முட்டை நெருப்பு கோழியோட முட்டை தான் வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய செல் அது கிட்டத்தட்ட ஆறு இன்ச் அந்த அளவுக்கு வந்து பெரியது வந்து இந்த நெருப்பு கோழியோட முட்டை உலகத்திலே மிகச்சிறிய செல் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ மைக்ரோ பிளாஸ்மா காலி செப்டிசியம் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்தோட செல் வந்து மிகச்சிறியது அது வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்ல இருந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு நானோமீட்டர் அளவுக்கு ரொம்ப சின்னது மைக்ரோ பிளாஸ்மா காலி செப்டிசியம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து செல்களோட வகைகளை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் செல்லுல ரெண்டு வகையான செல்கள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் ப்ரோ ப்ரோ கேரியாட்டிக் அப்படின்னா வந்து அந்த செல்லு வந்து முழுமையா வளர்ச்சி அடையாத ரொம்ப பழமைவாதமா இருக்கிற செல்லு தான் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் இந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிளாஜெல்லா கசையிலை ரைபோசோம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பிளாஸ்மா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் கூட இதோட உட்கரு வந்து ரொம்ப தெளிவில்லாம இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத செல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம இந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அதை பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல் யூ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னா என்னன்னா முழுமையா வளர்ச்சி அடைஞ்சது இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளா வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல்ல அனிமல் செல்ல பத்தி நம்ம பார்க்கறோம் இது வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல்ல உள்ள அனிமல் செல் இது யூ கேரியாட்டிக்ல வந்து தாவர செல் இருக்கு நம்ம இதை வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் மிச்சத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் இதில் பார்க்கலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் யூ கேரியாட்டிக் செல் ப்ரோ கேரியாட்டிக் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப எளிமையான செல் நம்ம இந்த இமேஜில் பார்த்த மாதிரி இது ரொம்ப எளிமையானது தான் ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்கிறதுனா அந்த உட்கரு எல்லாமே ஒழுங்காக டெவலப் ஆகிருக்காது அதான் இதில் ஒரு விஷயம் யூ கேரியாட்டிக் செல் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சது உட்கரு வந்து சவினால் மூடப்படவில்லை இது வந்து சவினால் மூடப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்து ஜவ்வினுள் செல் உள்ளே மூடவில்லை ஜவ்வு சூழ்ந்துள்ளது செல்ல வந்து ஜவ்வு வந்து சூழவில்லை இதுல வந்து சூழ்ந்திருக்கு ஒற்றை குரோமோசோம் ஒற்றை குரோமோசோம்னா ஒரே ஒரு குரோமோசோம் மட்டும்தான் இந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ல இருக்கு யூ கேரியாட்டிக் செல்ல வந்து பல குரோமோசோம் கூட கொண்டது ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்